ሰላም ጤና ይስጥልን የኑሮ በዘዴ ለሴቶች በተሳዎች የተለያዩ መረጃዎችን እርሶ ዘንድ በማድረስ የሚታወቀው ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ የተለያዩ የጤና ውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ ዘዴዎችን ይዞላችሁ መጥቷል ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ይሆኑ እና መሰገናለን የዛሬው መሰናዶዬ ትኩረቱን ያደረገው ስለምትቀብዩ ጥፍር ቀለም የማይታወቂያቸውን አስደንጋጭ ነገሮችን ነው መልካም ቆይታ የተፈጠሩ የእጅና የእግር ጥፍሮች የተለያዩ ናቸው ጠንካራ ስስ ቶሎ የሚያድግ ወይንም የሚሰባበር ብቻ ከተፈጠሩን ባሻገር እንድትንከባከቢያቸው የተለያዩ የጥፍር አይነቶች አሉ። አብዛኞቹ የውበት ሳሎኖች የሴት ልጆችን የእጅና የእግር ጣት ጥፍሮች ለመንከባከብ የሚያስችሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት በተለያየ የዋጋ ደረጃ አገልግሎትን ይሰጣሉ። ለጣቶች እንክብካቤ ካደረጉ በኋላም የጥፍር ቀለሞችን በመቀባት ጥፍሮች ውበት እንዲያገኙ ያደርጓቸዋል። ጥፍራቸው በተለያየ ምክንያት የተጎዳ ወይንም ጥፍር የሌላቸው ሴቶች የፕላስቲክ ጥፍር በመቀጠል ለጥፍሮቻቸውና ለጣቶቻቸው ውበት ለማጎናጸፍ ይጠራሉ። እነዚህ የፕላስቲክ ጥፍሮች አሚር በተባለ ማጣበቂያ ከተፈጠሩ ጥፍር ጋር እንዲጣበቁ ተደርገው የጥፍር ቀለም ይቀባሉ። ነገር ግን እነዚህ ጥፍሮች በመደበኛነት ለመጠቀም ከባድ ነው ከፍተኛ ጥንቃቄ ካልተደረገላቸው የታሰበውን ጊዜ ያህል ሳያገለግሉ የምንነቀል እድላቸው ሰፊ ነው በዚህም ምክንያት እንደ ሰርግና ለምሳሰሉ ዝግጅቶች ካልሆነ በስተቀር ሴቶች እነዚህን ጥፍር አይጠቀሟቸው አርቲፊሻል ጥፍርን ስትሰኪ የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ በጀመሪያ ጥፍር ይቆረጣል ከዛም ይሞረድና በጣም ስስ ጥፍር መሰል ነገር የተፈጠሩ ጥፍር ጫፍ ላይ ይለጠፍላታል በተፈለገው ቁመትና አይነት ከተቆረጠ በኋላ ፈሳሽና ጠጣር በክሌሪክ የተቀላቀለ በጥንቃቄ በጥፍር ላይ ይሞላል ሙሌቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በሻካራና በለስላሳ ሞረድ ይሞረዳል በመጨረሻም በውሃና በብሩሽ ሙልጭ ተደርጎ ከተጣበ በኋላ በተፈለገው አይነት ቀለም ይቀባል የጠፈር ከ20 እስከ 25 ቀናት ምንም ሳይሆን መቆየት የሚችል ሲሆን የተፈጠሩ ጥፍር ያደገ ሲመጣ በድጋሚ ማደስ ያስፈልጋል። ጥፍር ቀለም ለመጀመሪያ ጊዜ የታወቀው በአሜሪካን ሀገር ሲሆን ጊዜውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1961 ነበር። ጥቅሙ ጥፍርን ከተለያዩ አደጋዎች መጠበቅ ቀለሙን ለመቀየርና ለስላሳና የሚያበራ ለማድረግ ነው። ጥፍር ቀለም የናይትሮሴሊዮስ ውህድ ሲሆን ይህም በቀላሉ ከሚተኑት አሚል አስቴት እና አሴቶን ከተሰኙ ውህዶች ጋር በመደባለቅ ጥቅም ላይ ይውላል። በተጨማሪም ጥፍር ላይ የሚጣበቁ ማቅለሚያዎችንና ሌሎች ውህዶችን ያካትታል። ሴት ልጅ በውበቷ ድርድር አጣቀም። ከሀገር ጥፍራ እስከ ራስ ፀጉሯ ድረስ ላሉ የሰውነት ክፍሎቿ የፈጃ ይፍ ጅንጂ ባላት የገንዘብ መጠን ኢንቨስት ለማድረግ አይኗን ፈጽሞ አታሽም። የሴት ልጅ ከንፈርና ጣቶቿ ቀለም ማዝወተር ከጀመሩ ወንድ ልጅ የከንፈር ወዳጅና የጣፈጠ ወጥ የማግኔት እድሉም አከተመለት የሚባለው አመለካከት የቀረሳ ይመስል አልቀረም ስለ ጥፍር ቀለም የሚያስደነግጡ አስደናቂ ሁኔታዎችን እንደሚከተለው ይዘነላችሁ ቀርበናል የሴቶች የውበት መጠበቂያ ጥፍር ቀለም ለሴቶች የውበት መጠበቂያ ምርት አይነት ነው አሁን ላይ ጥፍር ቀለም ለከፍተኛ ህመም የሚዳርጉ ኬሚካሎችን ሊፈጠር ይችላል ስለመባሉ ሰምተሻል ከጥናቱ ጎን ለጎን መፍትሄው አብሮ ተቀምጧል። ጥፍር ቀለምን በመቀባትሽ ጤናሽ ላይ ሊደርስ የሚችሉትን ጎዳቶች ከብዙ በትቂቶ ልንጋርሽ። የቆዳ ቆስል፣ የአይን ጎዳቶች፣ አለርጂ፣ ማቅለሽለሽ፣ የመተንፈሻ አካል ችግሮች፣ የቆዳ መላላጥ፣ የእጅ እብጠት፣ የመውለድ እድልን መቀነስ፣ ጥፍራ መጥምጥ፣ የጉበትና የኩላሊት ጉዳት ካንሰር፣ የክብደት መጨመር የሆድ ካንሰር ራስ ምታት የታይሮይድ ሆርሞን እክሎች በጤናሽ ላይ እንዲፈጠሩ ያደርጋል በጥፍር ቀለም ውስጥ የሚገኙ ንጥረ ነገሮችም አሉ ናይትሮሴሊዮስ የጥፍር ቀለምን ወፍሮ እንዲታይ የሚያደርገው ክፍል ሲሆን በጥንካሬ እንዲዘልቀና ጥፍር ቀለሙም የመሟሟት ባህሪ እንዲኖረው ያደርጋል ማጣበቂያ ጥፍር ቀለምን እንዳይሰባበረና ጥፍሩ ማብረቅራቅ ሆኖ እንዲታይ ያደርጋል የፕላስቲክነት ባህሪ የሚሰጡ እነዚህ የጥፍር መሰባበርና የሚቀንሱ ሲሆን ቀለምም የመዝለግለግ ባህሪ እንዲኖረው የሚያደርጉም ናቸው። 
ማሞያ ከላይ የተጠቀሰው የናይትሮሴሊዮስ ክፍል ለማርጠብና ጠፍር ቀለሙን በብሩሽ በመንጠቀምበት ጊዜ በሁሉም የብሩሽ ክፍል በተመጣጠነ ሁኔታ እንዲሰራጭ ያደርጋል የጠፍር ቀለሙ የሚደርቀበት ገደብም በዚህ ክፍል በሚገኙት ውህዶች ይወሰናል የመጣበቀን ኃይል የሚጨምሩ ጠፍር ቀለሙን በመንጠቀምበት ጊዜ የማጣበቂያ መጣኑ በመጨመር ሥራን ያቀላል ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው አልኮሎች ኢቲል አይሶፕሮል እና ቡቲል አልኮል በመባል ይታወቃሉ። ማቅለሚያዎች ከተለያዩ የባህር ውስጥ አሳዎች ቆዳና የማሞ ከለሮችን ከታይታኒየም ዳይኦክሳይድ ጋር በማደባለቅ የሚሰሩ ሲሆን ጥፍርም በተለያዩ የከለር አይነቶች ለማሳመር ያገለግላሉ። ሁላችንም እንደምናውቀው የጥፍር ቀለምን ብዙ ጊዜ መጠቀም የለብሽም። ምክንያቱም ጥፍርሽ ደረቅ እና ቢጫ ቀለም እንዲኖረው ያደርጋል። ሆኖም የሃይነቱ መዋቢያ በጤንነትሽ ላይ ከባድ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችልም ተነግሯል። የጥፍር ቀለምን በአጠቃላይ እንድትተይ ሳይሆን በጥፍር ቀለም ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች በሰውነቱሽ ላይ ለሳድሩ የሚችሉትን አሉታዊ ተጽዕኖዎች መዘርዘር ያገድ ይለናል። አንደኛው ቶሊዮን ጥፍርሽን ለስላሳ ማጠናቀቂያ የሚያቀርብና ቀለሙን ጠብቆ ለማቆየት የሚያስችል ፈሳሽ ነው። ቶሊዮን ማከላዊ የነርቭ ስርዓት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል እንዲሁም የመራቢያ ካላ ችግርን ያስከትላል ራስ ምታት ድክመት ራስን የመሳትና የማቅለሽለሽ ችግሮች የጥፍር ቀለም መጠቀም የሚያስከትላቸው ከመዘዞቹ ጥቂቶቹ ናቸው ፎርማል ዲሃይድ የቀለም አልባ የሆነ ጋዝ ጥፍሩን የተቀቡት ቀለም እንዲከማች ያደርጋል በአለርጂዎች እየተሰቃዩ ከሆነ ፎርማል ዲሃይድን መጠቀም ደግሞ ለቆዳ በሽታና በተለያዩ አጋጣሚዎች እንቅስቃሴ ስናደር የኬሚካል መቃጠል እንዲደርስብን ያደርጋል ለካንሰር ተጋላጭ እንድንሆንም ያደርጋል ዲፕቲል ፓትሌት ለክ እንደ ሽቶም ያገለግላል የዚህ አደገኛ ንጥረ ነገር መኖር የኢንዶክራይን መሳባት የማህፀን በሽታዎችና የመተንፈሻ አካላት በሽታዎችን ሊያመጣ ይችላል በጤንነቱ ላይ ጉዳትን የማያደርስ የጥፍር ቀለምን እንዴት መምረጥ እንዳለብሽ ደግሞ እንጠቆምሽ አንዳንድ የጥፍር ቀለም ጠርሙሶች ላይ ለዩ ምልክቶች አላቸው ይኸውም አምስት ነፃ ማለት ይህ ማለት ምርቱ መደበኛ ያልሆነውን ንጽረ ነገሮች ያለያዘ ማለት ነው እነሱም ጥፍርን የማይጣበቅ ወይንም ፎርማል ዲሃይድ ቶሊዮንና ዲፕቲል ፓትሌት ወይንም ካምፎር የተሰኙት ንጽረ ነገሮችን ያላካተተ ማለት ነው ሶስት ነፃ ይህ ማለት ደግሞ ከሶስቱ ጎጂ ከሆኑ ንጥረ ነገሮች ብቻ ነፃ የሆኑ ማለት ነው እነሱም ዲፕቲል ፓትሌት ቶሊዮንና ፎርማል ዲሃይድ ማለት ነው የጥፍር ቀለም ከመግዛትሽ በፊት በመጀመሪያ ለዋና ንጥረ ነገሮቹ ተክራትን መስጠት ይኖርብሻል እና ማስተዋስ የሚገባሽ ነገር ቢኖር ጤናሽ በእጅሽ ውስጥ መሆኑ ነው አብራውን ስለነበሩ ከልብና መሰገናለን በቻናላችን ላይ የምንለቃቸው አዳዲስ እና ወቅታዊ የጤና ነክ መረጃዎች እርሶ ዘንድ በፍጥነት እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ይሆኑ እና መሰገናለን